നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സർക്കാരിന്റെ വക രണ്ട് ദിവസം ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിട്ടും യുവതികൾക്ക് ദർശനത്തിന് സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ യുവതികൾക്ക് ദർശനത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മാറ്റിവെക്കാവുന്നതാണെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ നിലപാട് അറിയിച്ചത് ശബരിമലയിൽ പോകാൻ സംരക്ഷണം തേടിയ യുവതികളുടെ ഹർജിയിൽ എന്നാൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പ്രായോഗികമാണോ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യം യുവതികൾക്ക് പോകാനുള്ള ഭരണഘടനാ അവകാശം പോലെ തന്നെ സുരക്ഷയും പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി യുവതികൾക്ക് ദർശനത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ പത്ത് ദിവസത്തെ സാവകാശം സർക്കാർ ചോദിച്ചെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അതേസമയം ചിത്രയാട്ട വിശേഷത്തിലുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ ബി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു പോലീസിനൊപ്പം മുഖ്യ ശബരിമല വിഷയത്തിലെ ഹൈക്കോടതി പരാമർശം സർക്കാരിന് അനുകൂലമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അക്രമികളെ തടയുന്നതിന് അനുകൂലമാണ് കോടതി വിധി പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയാനാകില്ല കലാപകാരികളെ തടയാനാണിത് പോലീസ് നടപടിയെടുത്തത് ഭക്തരെ തടഞ്ഞ അക്രമികൾക്കെതിരെ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ നിഷ്ക്രിയരാക്കാനാണ് സംഘപരിവാർ ശ്രമം ശബരിമലയിൽ കൂട്ടമായി വരുന്നതിനോ ശരണം വിളിക്കുന്നതിനോ തടസ്സമില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിയോട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് യതീഷ് ചന്ദ്ര സംസാരിച്ചത് പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപാകത കാണാനാകുന്നില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യന്റെ വിമർശനം പ്രളയാനന്തരം അർഹതപ്പെട്ടതുപോലും സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടിയില്ല പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി ചോദിച്ചതിൽ തന്നത് അറുന്നൂറ് കോടി മാത്രം പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും വിദേശ സഹായവും കേന്ദ്രം തടഞ്ഞു പ്രളയക്കെടുതിക്ക് സഹായമായി തന്ന റേഷനു പോലും പണം വാങ്ങി ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്ന എല്ലാം ചെയ്തുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കസേരകളിയിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ജലവിഭവ മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് മന്ത്രിപദം ഒഴിയുന്നു രണ്ടര വർഷശേഷം മന്ത്രിപദം പങ്കുവെക്കാമെന്ന ജനതാ തള്ളിയിലെ ജനതാ തള്ളിലെ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിറ്റൂർ എം എൽ എ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുതിയ മന്ത്രിയാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജെ ഡി എസ് നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ജനതാദൾ എസ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡയുമായി ഇന്ന് നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സമവായം ഉണ്ടായത് മാത്യു ടി തോമസ് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് ജെ ഡി എസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡാനിഷ് അലി ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം മുൻ ധാരണ അനുസരിച്ചെന്നും പ്രതികരണം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സി കെ നാണു എന്നിവരാണ് ഇന്ന് ദേവഗൌഡയുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് മാത്യു ടി തോമസിനെ ചർച്ചയ്ക്കായി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പങ്കെടുത്തില്ല അതേസമയം തന്നെ മാറ്റിയ കാര്യം അറിയില്ലെന്ന് മാത്യു ടി തോമസ് അപകടത്തിൽ ദുരൂഹതയോ പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റും സംഗീതജ്ഞനുമായ ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പിതാവ് സി കെ ഉണ്ണി അപകടത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പരാതി മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേക സംഘത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും നൽകിയ പരാതിയിൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ പിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപകട സമയത്ത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് ബാലഭാസ്കർ ആയിരുന്നില്ല എന്നും ഡ്രൈവർ അർജുൻ ആണെന്നുമായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ മൊഴി അപകട സമയത്ത് ബാലഭാസ്കർ പിൻസീറ്റിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ദീർഘദൂര യാത്രയിൽ ബാലഭാസ്കർ വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ലെന്നും ലക്ഷ്മി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കാർ ഓടിച്ചത് ബാലഭാസ്കർ ആണെന്നായിരുന്നു അർജുന്റെ മൊഴി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെയും മകൾ തേജസ്വിനിയുടെയും മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേ